Chào các bạn, tôi là bác sĩ Ngô Quang Ninh Và hôm nay thì tôi có một cái chia sẻ với các bạn rất là thú vị Hiện nay thì cái phương pháp PRP sử dụng trong thẩm mỹ đã được các khoa gia liễu của các bệnh viện cũng như là các cái cơ sở thẩm mỹ viện spa đã ứng dụng rất là nhiều Và hầu hết thì mọi người đang dùng cái quy trình để tách cái PRP bằng có sử dụng cái chất chống đông Bên cạnh đó thì còn có một cái quy trình để tách PRP khác nữa đó là quy trình kiểm soát nhiệt Và rất nhiều người thì hiện nay thì đã chưa ứng dụng cái phương pháp này Tuy nhiên hôm nay thì tại cơ sở của chúng tôi tôi có sử dụng cái phương pháp này để tắt PRP cũng như là điều trị sẹo rỗ cho khách hàng Thì hôm nay tôi sẽ quay lại cái quy trình mà tôi làm từ đầu đến cuối để tách ra được một cái sản phẩm PRP kiểm soát nhiệt cũng như là sẽ chia sẻ với các bạn về những cái lưu ý và những cái vấn đề đặc biệt trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng cái quy trình này Bước đầu tiên của quy trình Chúng ta cần chuẩn bị dụng cụ và làm lạnh buồng ly tâm trước khi lấy máu. Tiến hành ghi nhận ống nghiệm ly tâm lần 1 cho khách hàng và đặt trong buồng quay ly tâm. Đồng thời sẽ làm lạnh các dụng cụ lấy máu như bơm tiêm và đầu kim 20G. Cho tất cả ống nghiệm, bơm tiêm và đầu kim vào trong buồng quay, mỗi khách sẽ bao gồm hai ống máu ly tâm, một bơm tiêm 20ml và một đầu kim 20G. Sau đó, các dụng cụ đã nằm trong buồng quay và đậy nắp lại và chỉnh các thông số của máy ly tâm bao gồm số vòng quay lần 1, nhiệt độ buồng lạnh và thời gian quay lần 1. Chúng ta chỉnh số vòng quay lần 1 là 1550 vòng, hạ thấp nhiệt độ buồng lạnh về 0 độ C và cài đặt thời gian quay là 10 phút. Chú ý sau khi chỉnh các thông số xong, chúng ta bấm nút OK để làm lạnh, nhưng không được bấm nút Start. Trong khi chờ đợi, Máy hạ thấp nhiệt độ về 0 độ C, chúng ta chuẩn bị các ống nghiệm và dụng cụ cũng như ống quay đối trọng cho lần thứ hai, bao gồm mỗi khách sẽ chuẩn bị một ống 15 ml để quay huyết tương lần thứ hai, hai ống 15 ml để đựng PPP và PAP và một ống nước muối sinh lý làm đối trọng cho quay lần thứ hai. Khi nhiệt độ buồng lạnh đã về 0 độ C, mới tiến hành lấy máu. Tiến hành mở nắp máy ly tâm Lấy bơm tiêm lấy máu và đầu kim ra khỏi buồng lạnh Sau đó nhanh chóng đậy nắp máy lại để nhiệt độ không bị tăng lên Trước khi tiến hành lấy máu Chúng ta cần ga rô trước một thời gian Để cho máu trong tĩnh mạch Áp lực tăng lên sẽ giúp chúng ta lấy máu nhanh hơn và dễ dàng hơn Sau khi ga rô mới tiến hành lắp đầu kim 20G vào bơm tiêm Và chuẩn bị lấy máu Xác định vị trí lấy máu khi áp lực tĩnh mạch đã căng lên, tiến hành đâm kim nhanh qua thành mạch. Chú ý có thể một chút máu sẽ chảy qua vị trí đâm kim. Máu sẽ tự động đẩy vào bơm tiêm và tay cầm piston sẽ tiến hành cầm cán và rút nhẹ nhàng. Chú ý không rút mạnh bơm tiêm. Khi bơm máu đã đầy, tiến hành tháo garo và rút kim. Sau đó thì nhanh chóng chuyển máu từ bơm tiêm và ống ly tâm lạnh đã nằm trong buồng quay ly tâm. Tiến hành mở nắp máy ly tâm, lấy ra ngoài và đóng nắp máy lạnh ngay để nhiệt độ không bị tăng lên. Tiến hành tháo đầu kim khỏi bơm máu, nhẹ nhàng xả từ từ máu vào hai ống nghiệm, sao cho thể tích bằng nhau. Chú ý tao tắc nhanh, đều và dứt khoát, đảm bảo cho thể tích hai ống nghiệm máu bằng nhau. Sau khi hai ống nghiệm máu đã đầy và bằng nhau, chúng ta đặt vào buồng lạnh, đặt đối xứng qua trục cây và đóng nắp máy ly tâm lại. Tiến hành chỉnh các thông số và chuẩn bị cho quay lần đầu tiên. Một số chú ý các bạn trong quá trình này. Một, chuẩn bị bơm tiêm lấy máu và ống nghiệm thì cần phải được làm lạnh trước khi bắt đầu lấy máu. Cần hạ thấp nhiệt độ buồng lạnh về 0 độ C để đảm bảo dụng cụ. Và chú ý không được bấm nút Start sau khi chỉnh nhiệt độ cũng như các thông số. Chú ý thứ hai, trước khi lấy máu chúng ta cần garo tĩnh mạch để áp lực tĩnh mạch căng lên thì mới bắt đầu đâm kim. Tay nhẹ nhàng rút piston tông để máu từ từ đẩy vào xi lanh. Xả máu nhẹ nhàng từ từ xi lanh vào ống nghiệm ly tâm. Và thứ tư là thao tác cần thực hiện nhanh dứt khoát để tránh thời gian kéo dài lấy máu. Video tiếp theo là quy trình tách PRP và ly tâm. Subscribe kênh để nhận được video tiếp theo sớm nhất nha. Cảm ơn các bạn.